சாம்ராட் தனானந்தன் நான் உங்களுடைய மகத நாட்டு எல்லைக்கு அருகில் ஒரு வனத்தில் சந்திக்க ஆசைப்படுகிறேன் ஆனால் தனியாக துர்தரா துர்தரா உன்னுடைய கையெழுத்து தனானந்தனுக்கு நன்றாக தெரியும் என நினைக்கிறேன் அவருக்கு தெரியும் நல்லது ஆனால் ஆச்சாரியாரே சாம்ராட் அந்த இடத்திற்கு வந்தால் அங்கு என்ன நடக்கும் அந்த கவலை உனக்கு வேண்டாம் மகாமகே ராஜகுமாரி தெளிவாக எழுதியிருந்தார்கள் தங்களோடு சேனைகள் வரக்கூடாது என்று அப்படி இருக்க இவ்வளவு வீரர்கள் வந்தால் அது பிரச்சனையாகிவிடும் மகாமாத்தியரே மகாராஜா தானானந்தன் மற்றவர்களுக்கு உத்தரவு அளிப்பான் மற்றவர்களுடைய உத்தரவுகளை கடைபிடிக்க மாட்டான் இது என் அருமை தங்கை துர்தராவுக்கு நன்றாகவே தெரியும் அவள் எழுதியதில் இதை குறிப்பிட்டிருக்கிறாள் அது உண்மைதான் எழுதியதும் என் தங்கைதான் ஆனால் அந்த வார்த்தைகள் அது என் அருமை தங்கையின் வார்த்தைகள் அல்ல அது அவளுடைய புதிய நண்பர்கள் கூறியது அதை அவள் எழுதியிருக்கிறார் நானும் ஆவலாக காத்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த வழிமுறைகள் நமக்கு சுட்டி காட்டுவது என்னவென்று அவர்கள் மனதில் என்ன உள்ளது என்பதை விரைவில் கண்டுபிடித்து விடலாம் காரணம் அவர்கள் குறிப்பிட்ட இடத்தை நாம் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் நெல்லுங்கள் மகாமகே இடம் வந்துவிட்டது அங்கு பாருங்கள் சாணக்கியா இந்த திட்டத்தை தீட்டியதே இந்த சாணக்கியன் தான் என்பதை நான் அறிவேன் இவன் தான் அனைத்திற்கும் மூல காரணம் வீரர்களே இவனை இங்கேயே உயிருடன் எரித்து விடுங்கள் இவன் அழிவோடு சேர்ந்து என் வெற்றியும் இங்கிருந்து ஆரம்பமாகட்டும் தாக்குங்கள் தனானந்தா இந்த அக்னி நம் இருவருக்கும் நடுவில் ஒரு மதில் சுவராக அமைந்திருக்கப் போகிறது அதன் காரணமாக உன்னால் என்னை நெருங்க முடியாது இந்த நேரத்தில் நான் உனக்கு ஒரு அருமையான செய்தி கூறப்போகிறேன் அதுவரையில் உன்னால் நெருங்க முடியாது அந்த அற்புதமான செய்தியை நான் உன்னுடைய கண்களை மிக கூர்மையாக பார்த்து கொண்டே உன்னிடம் கூறப்போகிறேன் நான் உனக்காக ஒரு அழைப்பிதழை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் தனானந்தா
குரோதத்தின் காரணமாக உன்னால் இந்த அழைப்பிதழை சரியாக படிக்க முடியாமல் போகலாம் தனானந்தா சரி பரவாயில்லை நீ என்னுடைய பழைய எதிரியாயிற்றே அது என்ன செய்தி என்று நானே கூறிவிடுகிறேன் நன்றாக கேள் கவனமாக கேள் தனானந்தா இது ஒரு அழைப்பிதழ் உன்னுடைய அன்பு தங்கை ராஜகுமாரி துர்தரா மற்றும் என்னுடைய அன்பு பிரியமான சிஷியன் சந்திரகுப்தனுக்கும் நடக்கும் திருமண அழைப்பிதழ் இது நேரம் பௌர்ணமி இரவு நேரம் அதோடு இடம் பிப்ளிவனத்தின் மாளிகை எச்சரிக்கை தனானந்தா இதற்கு பிறகு நீ எடுக்கும் ஒவ்வொரு முடிவுகளையும் யோசித்து நிதானமாக எடுக்க வேண்டும் இல்லை என்றா ஒப்பளித்து எரிந்து கொண்டிருக்கும் அக்னி மற்றும் சூரியனை சாட்சியாக வைத்து கூறுகிறேன் மகாராஜா தனானந்தர் உனக்கு ஒரு அறிக்கை விடுகிறேன் வரப்போகும் ஐந்து நாட்களுக்குள்ளாக அந்த தேச துரோகி சந்திரகுப்தனும் இருக்க மாட்டான் அவனுடைய சேனைகளும் இருக்காது அவன் அகண்ட பாரதத்தின் கனவும் இருக்காது அதோடு அவனுடைய தந்திரக்கார சாணக்கியனும் இருக்க மாட்டான் அப்படியென்றால் நம்முடைய பிப்ளிவனத்தை மீட்பதற்கு இப்போது நம்மிடம் வெறும் ஐந்து நாட்கள் தான் உள்ளது ஆனால் ஆச்சாரியாரே உங்களுடைய இந்த செயல் அண்ணனை கோபம் அடைய செய்திருக்கிறது சந்தேகமே இல்லை இதுதான் எங்களுடைய திட்டமும் கூட இதில் நமக்குத்தான் பயன் உள்ளது நினைவிருக்கட்டும் குரோதம் எனும் அம்பானது எதிரியை தாக்குவதற்கு முன்பாக எய்பவனைத்தான் முதலில் தாக்குகிறது அது ஒரு விஷயம் எந்த பாத்திரத்தில் வைத்தாலும் அந்த பாத்திரத்தையே அழித்து விடுகிறது தனானந்தனும் குரோதத்தில் தான் இருக்கிறான் என்ன ஆயிற்று அங்கு யாரோ நிற்பது போல தோன்றியது தாயே இது என்னுடைய பிரம்மையாக இருக்கலாம் நம்மிடம் நேரமில்லை சந்திரகுப்தா பல வேலைகளை செய்து முடிக்க வேண்டும் புறப்படு சரி ஆச்சாரியார் உன் உயிர் இருக்கும் வரைதான் உன்னால் ஆட முடியும் தனானந்தா என்னுடைய மகனான சந்திரகுப்தன் இங்கு வந்து உன்னை முழுதாக அழிக்கும் வரையில் என் உடம்பில் இருந்து உயிர் போகவே போகாது இப்போது அவன் என் சகோதரனின் பாதுகாப்பில் இருக்கிறான் அந்த சிறு பாலகன் உன்னுடைய கண் பார்வையில் இருந்து தப்பித்து பெரும் விரக்ஷமாக வளர்ந்து உன் முன் வந்து நிற்க வேண்டும் உன்னை அழிப்பதற்காகத்தான் நான் இவ்வளவு நாளாக என் மகனை பிரிந்து தனியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அந்த நாள் எப்போது வரும் என்னுடைய மகன் சந்திரகுப்தன் வருவான் அவன் இங்கு வந்த பிறகு அனைத்து பந்தங்களிலிருந்து என்னை மட்டுமல்ல இந்த முழு மகதத்தையே விடுவிப்பான் நிச்சயமாக விடுவித்தே தீருவேன் என் தாய் எங்கிருந்தாலும் நான் தேடி கண்டுபிடித்து விடுவேன் ஏன் என் இளமையை இப்படி மாற்றிவிட்டீர்கள் என்று அவர்களிடம் கேட்பேன்
இங்கு அனைவருமே உங்களைத்தான் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கும் போது இந்த நிலையில் இதற்கு பொறுப்பானவரை எப்படி அழிப்பீர்கள் அழிப்பதற்கு முன்பு அவனை தேடியாக வேண்டும் பைரவா இருப்பினும் என் மனம் கூறுகிறது அவன் இங்குதான் இருக்கிறான் மகதத்தின் எதிர்கால சக்கரவர்த்தி மகதத்தின் மண்ணிலிருந்து தான் எழுவான் அவனை எப்படி அடையாளம் கண்டு கொள்வீர்கள் அது எளிது யாருடைய மனதில் தன் தாய் பூமிக்கான உண்மையான அன்பும் அர்ப்பணிப்பும் உள்ளதோ அவன் தான் அந்த அகங்காரம் பிடித்த தனானந்தனை அழிக்கப் போகிறான் காத்திருத்தல் என்னும் சூரியன் எவ்வளவு வெப்பமாக இருந்தாலும் சரி சந்திரன் தன் பொறுமையையும் மேன்மையையும் பயன்படுத்தி அதை சாந்தப்படுத்துவார் இன்று இந்த மகத நாடு தனானந்தன் எனும் வெப்பத்தினால் எரிந்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் ஒரு நாள் சந்திரன் அந்த வெப்பத்தை குளிர்விக்க நிச்சயம் வந்து விடுவார் தாய் நாட்டின் மீது அன்பு என்பது தாயின் அன்பிலிருந்து தான் வருகிறது ஆனால் ஆச்சாரிய சாணிக்கியருக்கு இது தெரியாமல் இருக்கிறது அவரது சபதத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக அவர் யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறாரோ அவன் உள்ளத்தில் தாய் அன்பையும் தாய் நாட்டின் மீதான அன்பையும் புகுத்துவது மிகவும் கடினம் என்பது அவருக்கு தெரியாது இருப்பினும் அவர் கனவு காண்கிறார் ஆனால் அது நடக்க முடியாத ஒன்று நீ பயப்படாதே காலனிடம் உன்னை அனுப்ப மாட்டேன் நாளை என்னுடைய பிறந்த நாளின் சுப நிகழ்ச்சிகள் இருக்கிறதல்லவா உன் வேலை இப்பொழுது முடிந்து விட்டது மகாராஜா ஸ்ரீ தனானந்தன் வாழ்க உங்களுக்கு என்னுடைய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் மகாராஜா சற்று இந்த பக்கம் வாருங்கள் மகாராஜா பார்த்தீர்களா இந்த நாட்டு பெண்கள் உங்களிடம் அதிக அன்பு வைத்திருக்கிறார்கள் உங்களுடைய பிறந்த நாள் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது அதில் அனைவரும் கலந்து கொள்ள வேண்டுமாம் உங்கள் மீது அவ்வளவு அன்பு வைத்திருக்கிறார்கள் அன்பு அல்ல என் மீது அவர்கள் அனைவருக்கும் இருக்கின்ற பயம்தான் காரணம் அத்துடன் எனக்கு இந்த வகை நிகழ்ச்சிகள் மிக மிக பிடிக்கும் இது மிகவும் விலை உயர்ந்தது விலை உயர்ந்த ரத்தினம் மகாராஜா அப்படி நன்றாக இருக்கிறது அத்துடன் இந்த பிறந்த நாள் உற்சவத்தில் ஒரு விசேஷ விருந்தினர் கலந்து கொள்ள இருக்கிறார் மகானாக இருக்கக்கூடிய செல்யூகாஸ் விசேஷ விருந்தாளிக்கான வரவேற்பை விசேஷமான வகையில் தானே செய்ய வேண்டும் அது ஒரு விஷயமே அல்ல மகாராஜா இன்னும் உங்களுக்கு வர வேண்டிய பரிசு பொருட்கள் இன்னும் நிறைய இருக்கிறது விழா முடிந்த பிறகு அனைத்தையும் உங்களிடம் தந்து விடுவேன் அந்த பரிசுகள் உங்களுடைய வேகத்தையும் பிரதாபத்தையும் சார்ந்ததாக இருக்கும் அதற்கு பிறகு இந்த நாட்டில் உங்களுடைய மரியாதை இன்னும் அதிகமாகும் அற்புதம் அவ்வாறான பரிசுகள் எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் மிகவும் பிடிக்கும் இருப்பினும் ஜாக்கிரத இது எனக்கும் மகதத்திற்கும் நடக்கும் உற்சவம் இவ்வாறு நடக்கும் உற்சவங்களில் அடிக்கடி அவசகனம் நடக்கும் நான் கோபப்படும் அளவிற்கு எதுவும் நடக்கக்கூடாது நான் எந்த பொருளை திருட வேண்டும் சந்திரா இது தைரியம் இல்லை அசட்டு தைரியம் அசட்டு தைரியம் இவனுக்கு அதிகமாக இருக்கிறது சந்திரகுப்தா இது ஒன்றும் நாம் ஆடும் கோழி விளையாட்டு கிடையாது மாட்டிக்கொண்டால் நம்மை கொன்று விடுவார்கள் இந்த சின்னத்தை நன்றாக பார்த்துக்கோள் எந்த ரதத்தின் மேல் இந்த சின்னம் இருக்கிறதோ அதுதான் நம்முடைய லட்சியமாக இருக்கும் திருவிழாவில் அந்த மக்களுக்கு முன்னால் 
அங்கிருக்கும் ரதங்கள் அனைத்தும் போறப்பட்டு பின்னால் இருக்கும் கிடங்கில் நிறுத்தப்பட்டுவிடும் அந்த நேரத்தில் தான் நீ அந்த ரதத்தை திருட வேண்டும் இந்த வேலையை செய்தால் ஆயிரம் பொற்காசுகள் ஆனால் நீ பொற்காசுகளுக்கு பதிலாக விடுதலை வேண்டும் என்று கேட்கிறாய் இதை செய்ய நான் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன் இது எனக்கு பிடித்திருக்கிறது அப்பொழுது ஏதோ பெரிய வீரனை போல் பேசினாய் ஆனால் கடைசி நேரத்தில் பின் வாங்குகிறாய் நான் கூறியதை நீங்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டீர்கள் தெளிவாக கூறுகிறேன் இந்த வேலையை நான் செய்ய மாட்டேன் என்று கூறவில்லை நான் நிச்சயமாக திருட போவேன் ஆனால் இரவில் அல்ல பட்ட பகலில் அனைவரும் இருக்கும் போது அதை செய்வேன் அதை பார்த்து நீங்கள் அனைவரும் மூக்கில் விரலை வைக்கப் போகிறீர்கள் ராமாதம் இப்படி நீ செய்தால் நானும் இறந்து விடுவேன் என் பெயரும் இறந்துவிடும் உனக்குள் இருந்த வீரம் பலம் அனைத்தும் அழிந்து போய்விட்டது வீரத்தை விட சிறந்தது வேறு எதுவும் இல்லை இரவில் பரிசுப் பொருட்கள் கிடங்கில் பாதுகாப்பாக இருக்கும் கிடங்கிற்கு பாதுகாவலர்கள் காவலாக இருப்பார்கள் ஆனால் பகலில் அவர்களுக்கு அங்கு வேலை இருக்காது அங்கு யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் அதனால் தான் அந்த திருடுகின்ற வேலையை நான் பகலில் செய்கிறேன் என்று சொன்னேன் தனானந்தனின் பிறந்த நாள் இந்த நாட்டில் இருக்கும் ஒவ்வொருவரும் மகாராஜாவிற்கு வாழ்த்து தெரிவிக்க வேண்டியது அவசியம் ஆனால் என் அண்ணன் என்னிடம் கஷ்ட காலத்தில் சந்திரகுப்தனை யாரோ ஒருவருக்கு விற்றுவிட்டதாக கூறினார் நான் கட்டிய கங்கடம் அவன் கழுத்தில் இருந்தது ஒருவேளை ஒருவேளை அது அவனுக்கு நினைவுபடுத்துமா அதன் மூலமாக என்னுடைய என்னுடைய சந்திரகுப்தனை நிச்சயமாக அடையாளம் கண்டுகொள்வேன் உங்களுக்கு கேட்கிறதா சந்திரகுப்தனை பார்த்தவுடன் நான் அவனிடம் கூறுவது மகாராஜா பிறந்த நாள் விழாவில் யார் கலந்து கொள்கிறார்களோ அந்த மகாராஜாவால் தான் அனைவரின் வாழ்க்கையும் பாழாகிவிடும் என்று அவரிடம் கூறுவேன் என் மகன் அந்த தனானந்தனின் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் பழி வாங்கியே தீர்வான் பிறகு தனானந்தன் செய்த பாவத்திற்கெல்லாம் அவனை விலை கொடுக்க வைப்பான் நடந்த செயலுக்கு பழி வாங்கி இதுவரை எனக்கு கிடைக்காத மரியாதையை வாங்கி தருவான் நான் பட்ட அவமானங்களை துடைப்பான் சந்திரகுப்தன் என்னிடம் வந்தவுடன் அந்த தனானந்தனின் அழிவு ஆரம்பமாவது நிச்சயம் மகத அரசரின் பிறந்த நாள் விழாவிற்கு மகத நாட்டைச் சேர்ந்த அநேக மக்கள் உற்சவத்தில் ஒன்று கூடுவார்கள் மகத நாட்டைச் சேர்ந்த அநேக இளைஞர்கள் ஒன்று கூடுவார்கள் மகதத்தின் எதிர்கால சக்கரவர்த்தியை தேட இதைவிட நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்காது சரியாக கூறினீர்கள் ஆச்சாரியே என்னுடைய ஒற்றன் முரளி உங்களுக்கு தகுந்த நேரத்தில் உதவி செய்வான் சத்கா நீ என்னுடைய பழைய நண்பன் உண்மையில் ஒரு ஞானி அதனால் நீ இந்த விஷயத்தை வெகுவாக புரிந்து கொள்கிறார் எப்போதுமே ஒரு ஒற்றனை நாம் முழுமையாக நம்பிவிடக்கூடாது ஏனென்றால் அவர்கள் பணத்திற்காக வேலை செய்பவர்கள் ஆனால் இவன் மீது தாங்கள் நம்பிக்கை வைக்கலாம் ஏனென்றால் அந்த முரளியின் குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரையும் தனானந்தன் தான் அழித்தான் அதனால் முரளிக்கு அவனை பழிவாங்கும் எண்ணம் இருக்கிறது இருப்பினும் நான் முரளியை எவ்வாறு அடையாளம் காண்பது தாங்கள் கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை அவனே தங்களை அடையாளம் கண்டுபிடிப்பான் அவன் தங்களிடம் வந்து இந்த மூத்திரையின் நீதி பாகத்தை தருவான் சகோதரா பாறை போல் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை வெறும் கல்லால் அடிக்கவே கூடாது இவள் சாதாரண அடிமை அல்ல இவளை அனைவரும் அழைப்பது எப்படி என்றால் பட்டத்து ராணி பட்டத்து ராணி இவளிடம் அமைதியாக 
அன்பாக பேச வேண்டும் மன்னிப்பு கேள் இப்போது சில பொருட்களின் பளபளப்பு குறைந்து போயிருக்கிறது பாண்டு அதற்காக ஏதாவது செய்தாக வேண்டும் அன்பை விட மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது என்னவென்றால் வெறுப்பு அந்த வெறுப்பை மையமாக கொண்ட சின்னம் தான் இது எனக்கு என் தாயை நினைவூட்டிக் கொண்டிருக்கிறது எங்கிருக்கிறார் என் அம்மா மகாராஜா அவர்களே இவள் இங்கே நிற்கும் போது தலை குடிய வேண்டும் மகாராஜாவிடம் தலை குனிந்து நீ மன்னிப்பு கேட்ட பிறகுதான் செல்ல வேண்டும் நனைந்த உடையுடன் எங்கு நின்று கொண்டிருப்பதில் உனக்கு சம்மதம் தானே இல்லை என்னிடம் மன்னிப்பு கேட்பதால் உன் மான மரியாதை குறைந்து விடுமா இல்லை அவமானமா அவமானம் இல்லை என்னுடைய சுயமரியாதை உங்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டால் நான் தவறு செய்தவளாகி விடுவேன் நடந்த உண்மை என்ன தெரியுமா திடீரென நீங்கள் தான் திரும்பினீர்கள் அதனால் தவறு செய்தவர்கள் தான் மன்னிப்பை கேட்க வேண்டும் ஓடும் பிச்சையை உண்பவளுக்கு எவ்வளவு தீமரா நான் யார் என்று உனக்கு இப்பொழுதே காட்டுகிறேன் நூறு பொற்காசுகள் நான் பிறந்தவுடன் எனக்கு நூறு பொற்காசுகள் என்ற விலையும் நிர்ணயித்து விட்டீர்கள் நான் தப்பித்து போயிருந்தால் வாழ்நாள் முழுவதும் கடனாளியாக இருந்திருப்பேன் அதில் எனக்கு விருப்பம் இல்லை முதலில் அம்மாவின் கடனை அடைக்க வேண்டும் அதற்கு பிறகு எனக்கான விலையை கேட்பேன் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கானதை என் இளம் பருவத்திற்கானதை எனக்காக இந்த கங்கனத்தை விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் இந்த அடையாளத்தை வைத்துக் கொண்டு நான் என் அம்மாவை தேடுவேன் கடனை அடைத்துக் கொண்டு இந்த வேலையை நான் செய்வேன் அதற்கு பிறகுதான் நான் கேள்விகளை கேட்பேன் என் விதியில் மட்டும் ஏன் இவ்வாறு எழுதியிருக்கிறது என்று கேட்பேன் உன் விதியில் ஏதாவது கேள்வி எழுதியிருந்தா நீ எப்படி பட்டத்து ராணியில் இருந்து அடிமையாக மாறினாய் என்பதை நான் உனக்கு காட்டுகிறேன் இந்த வாழும் அதில் இருக்கும் ரத்தமும் உனக்கு நினைவிருக்கிறது அல்லவா இது மூர்க்கத்தனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டிய நேரம் இல்லை முடிவெடுக்க வேண்டிய நேரம் நீங்கள் யாருடைய அமைச்சர் மகதத்திற்கா அல்லது அந்த அகங்காரம் பிடித்த தனானந்தனுக்கு என்னை பொறுத்தவரை மகதமும் மகாராஜாவும் வேறு வேறு கிடையாது சாணக்கியா என்னுடைய பார்வையில் இரண்டும் சமம்தான் 
பிறகு ஏன் கையை நிறுத்திவிட்டீர்கள் தவறான செயல்களை என் கைகள் செய்யாது அவசியமான செயல்களை செய்யத்தான் என் கைகள் பயன்படும் நான் உங்களை எச்சரிக்கிறேன் அதோடு உங்களுக்கு மரியாதையையும் நான் கொடுக்கிறேன் சாணக்கியா இந்த நாட்டின் எல்லையில் இருந்து சென்று விடுங்கள் நான் சபதம் செய்ததை நீங்கள் மறந்து விட்டீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் இந்த மகதத்தின் மண்ணில் இருந்து பாரத நாட்டையே சீரமைக்கப் போகும் ஒரு சக்கரவர்த்தியை நான் உருவாக்குவேன் அமாத்திய ராட்சசரே நான் என் கடமையை சரிவர செய்து கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் கடமைகளை செய்யுங்கள் உங்களது மரணத்தை நீங்களே அழைக்கிறீர்கள் சாணக்கியரே உங்களை இதெல்லாம் என்ன ஆச்சாரியரே மாற்றம் பைரவா மாற்றம் இன்று என்னை கொல்லாமல் விட்டு அமாத்திய ராட்சசன் தன் பிராமண தர்மத்தை காப்பாற்றிக் கொண்டான் இருப்பினும் அவனை பற்றி நான் நன்றாக அறிவேன் இப்போது கடந்து சென்ற இந்த கணத்திற்கு பிறகு என்னை தேடி கண்டுபிடித்து என்னை கொன்று மன்னர் அவன் மீது வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையை காப்பாற்றிக் கொள்வான் அதற்காக என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வான் உங்களுக்கு அச்சமே வரவில்லையா ஏனென்றால் இதற்கு பிறகு அமாத்திய ராட்சசனால் என்னை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது தனானந்தன் தவறு செய்து விட்டான் அவன் எனக்காக மகா மிருத்யுஞ்சை ஜபத்திற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்க கூடாது இந்த தவறுக்காக அவன் பெரிய விலை கொடுக்க வேண்டி வரும் அதை வசூலிக்காமல் விடமாட்டேன் இந்த கோடாரிக்கு அதிக சக்தி இருக்கிறது இதை வைத்துக் கொண்டு செயல் புரியலாம் வா போகலாம் சந்திரகுப்தா அவர்களால் உன்னை எதுவும் செய்ய முடியாது பிடிவாதமாக ஏன் இங்கேயே இருக்கிறாய் எனக்கு பதில் சொல்லாமல் இங்கிருந்து போக முடியாது என் கேள்விக்கு பதில் சொல் உன்னை தடுப்பது எதுவென்று எனக்கு சொல் உன்னுடைய எண்ணம் தான் என்ன அந்த மல்யுத்த வீரன் அவனை ஏன் இப்பொழுது தோற்கடித்து விட்டாயே அவனை ஏன் இப்போது பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கிறாய் எனக்கு பதில் கூறு இத்தனை நாள் நீ கேட்ட கேள்விகளுக்கு நான் பதில் கூறவில்லை என்று மட்டும் ஏன் கூற வேண்டும் என்னிடம் நீ அதிக உரிமை எடுத்துக் கொள்கிறாயா இதற்கு முன் உன்னை காப்பாற்ற முயற்சிக்கவில்லை வேறு வழியும் தெரியவில்லை சந்திரா நீ ஒன்று கூறுவாயே குடும்பத்தால் நமக்கொன்று கிடைக்கிறது இரண்டாவதை நாமே தேடிக் கொள்கிறோம் அவர்கள்தான் உன் நண்பர்கள் அவர்கள் எல்லோரையும் நீ விலக்கி விடுவாயா நான் உன் மீது சுமையை சுமத்தவில்லை சுமையை எளிதாக்கிக் கொள் என்றுதான் உன்னிடம் கூறுகிறேன் இந்த அளவு உனக்கு காயத்தை ஏற்படுத்தினானே யார் அவன் என்னால் அவனை மறக்கவும் முடியாது அவனை மன்னிக்கவும் முடியாது ஒருவர் இருக்கிறார் ஆனால் அவர் மீது எனக்கு அன்பு செலுத்த பிடிக்காது இந்த உலகில் நான் பிறக்க காரணமாக இருந்த என்னுடைய அம்மா 